ഹലോ കൂട്ടുകാരെയും മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ് അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ടാസ്കുകൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ മാതാവിൻ്റെ പെരുന്നാൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മൂന്ന് ദിവസമാണുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളി ശനി ഞായർ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ മോളൊരു ചെറിയ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം അവളുടെ മേക്കപ്പ് ജ്വല്ലറി അതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് അതിൻ്റെ തീം എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മക്കൾ എവിടെ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല സാധാരണ അവർ എപ്പോഴും പിന്നാലെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അവർ ഉറങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർക്കും ഭയങ്കര ഉറക്ക ക്ഷീണം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും അവർ ഉറങ്ങട്ടെ വിളിക്കാൻ പോയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അമ്മ ഞാൻ കൂടെ ഒക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യാണ് അമ്മയുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ സുഖമായിട്ടോ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറേ പേര് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എന്താ ഇതൊക്കെ അതിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുഖമായി ഇപ്പോൾ കിച്ചണിലെ കാര്യങ്ങൾ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ അമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതേ ഇഡ്ഡലിയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മക്കളൊക്കെ വിളിച്ചെന്തായാലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു മെയിൻ പണിയുള്ളത് എന്ന് കുറേ തുണികൾ മടക്കാനുണ്ട് അത് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് പെൻഡിങ് ആയിപ്പോയി കാരണം ഓരോ ദിവസം ഓരോ യാത്ര അത് ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ മടക്കാൻ വെ മടക്കാണ്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു പണിയാണിത് പക്ഷേ അത് വൃത്തിയില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കബോർഡിൽ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി മടക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ വരരുതല്ലോ അതിന് മുമ്പ് മടക്കണം അലക്കിയിടുന്നുണ്ട് ഡെയിലി പക്ഷെ മടക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല മുകളിലാണ് അലക്കിയിടാതെ അവിടെ കിടക്കും താഴത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കും പടിയാ കാരണം അത് മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ തുണികൾ കിടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഇറിറ്റേഷനാണ് സാധാരണ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ബിസി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചില പണികൾ ഇങ്ങനെ വിട്ട് കളയാനേൽ ഒരു പണിയാണിത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി തുണികൾ മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ കബോർഡിൽ തുണികൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മടക്കി വെക്കട്ടെ വേഗം തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പണി ഇന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് തീർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുണി മടക്കലും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ ക്ലീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മണി അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വേഗം ഒന്ന് വീട് ഒതുക്കിയിടും എന്നിട്ട് ലഞ്ചിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യും ഒരു പതിനൊന്നര വരെ മാക്സിമം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടെയൊക്കെ വേ വേഗം പണികൾ കഴിയാറുണ്ട് ആ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം കണ്ടത് നമ്മൾ എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് പണി ചെയ്ത് തീർക്കണു അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടൈം കണ്ടെത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറിയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡാൻസിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ ബുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മേടിച്ചത് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി പുസ്തകമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടൊരു ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ ഉണ്ട് ആ പേജിൽ അന്നേരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തരം ഷൈനിങ് പോലെ തരിതിരിയാണ് അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിക്ചറുണ്ട് പല പല പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരുടെ ബുക്ക് പോലെ ഒന്നും അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കണ്ട മേടിക്കാൻ സ്റ്റേഷനറി ആയാലും ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഞാൻ വേഗം ലിസ്റ്റ് ഇടാണ് ലിസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ തരം തിരിച്ചിട്ട് ഇടണേ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് ജ്വല്ലറി കോസ്റ്റ്യൂം അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട സൂചി സ്ലൈഡ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡാൻസിൻ്റെ പാക്കിങ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പാക്കിങ് ചെയ്യാലും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് മറന്നിട്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആവില്ല എപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും എന്താ പറയുക ഐറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി കോസ്റ്റ്യൂം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ബ്ലൂ ആണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ കളേഴ്സ് ആണ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഫോക്ക് ഡാൻസാണ് കളിക്കണേ ക്രിസ്ത്യൻ ഫോക്
പിന്നെ ചുട്ടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂക്കളുടെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചുട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഫുൾ പൂക്കളുടെ തീമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് നേച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്ലവർ കൊണ്ട് തന്നെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒത്തിരി കളർഫുൾ ആയാലും ഇതിന് മാച്ചിങ് ആവും എനിക്ക് തോ തോന്നി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നിട്ട് ആ മേക്കപ്പോട് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസം കേട്ടോ പിന്നെ കമ്മലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പൂക്കളുടെ കമ്മൽ ഇത്തിരി വലിപ്പം കൂടുതലാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പെയറായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് സ്റ്റഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടിക്കും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ജിമിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മുഖം ആയതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ആ ചേരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഡാൻസിൻ്റെ എന്ത് ഐറ്റംസ് കുറച്ചൊക്കെ ഇത്തിരി കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഫുൾ കാണണം ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി വലിയ ഐറ്റംസ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാൻസ് ഡാൻസിന് ഇടുമ്പോൾ നോർമലിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഓർണമെൻസ് ഒന്നും കുട്ടികളായാലും നമ്മളായാലും ഇടില്ലെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനോ അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ ചെലങ്കയാണ് അത് അവൾ പിന്നെ ഡാൻസ് പഠിച്ച് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇടുന്നുണ്ട് ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട ബേസിക് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡാൻസിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ സൂചി മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കുറേ വേണം അത് ഞാൻ ഒരു മാഗ്നറ്റ് മേട്ട ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റാ കണ്ട അപ്പോൾ ഈ സൂചി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് വയ്ക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇടാനും ഈസിയാണ് ആ മാഗ്നറ്റ് മുട്ടി പിടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി അപ്പോൾ സൂചി കുറച്ചധികം സൂചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്ലൈഡ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊണ്ട സൂചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ യു ഷേപ്പിലുള്ള സ്ലൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ കറുത്ത ചരട് പിന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കറുത്ത റബ്ബർ ബാൻഡ്സ് അത് മുടിയുമ്പോൾ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് കറുത്ത ചരട് വയ്ക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചിലപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തി തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ബണ്ണാണ് ബണ്ണ് പോലെ കെട്ടാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബണ്ണ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വാർമുടിയുണ്ട് വാർമുടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെടഞ്ഞിടണമെങ്കിൽ ഒക്കെയാണ് ആവശ്യം പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ആ നേരത്തെ അത് വൃത്തിയില്ലാന്ന് തോന്നിയാൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്ര ഇങ്ങനെ വൃത്തി തോന്നില്ല ചില സമയത്ത് ചില സ്റ്റൈലുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ മാറ്റേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതെ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തൊരു ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഐറ്റം ഇങ്ങനെ ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കവറിലൊക്കെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് വയ്ക്കുക ഫുള്ളൊക്കെ കൂടി ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഒന്നും എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല ഇനി മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വയ്ക്കാൻ പോകണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം മേക്കപ്പ് ബോക്സ് ആകെ ഒരു കോലായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് കുറേ നാളായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കണം ആരണം അതുമ്പോൾ ഒരേ കളറുകൾ പിടിച്ചിട്ട് അതുമൊന്നും പോണില്ല അത് പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു മേക്കപ്പ് ബോക്സാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരേ സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഐറ്റംസ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പലതരം മേക്കപ്പ് ബ്രഷസാണ് ബ്ലഷ് ഇടാനുള്ളത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാനുള്ളത് കണ്ണും ഇടാനുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കളർ ഫൗണ്ടേഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഏതാ സൂട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് കളർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം മോൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മതി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൂടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനത് ജസ്റ്റ് സ്പെയർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക കളർ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ മാറ്റണം പിന്നെ ഒരു കത്രിക അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കണം നമുക്ക് ആ നേരത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഐഷാഡോയുടെ ഒരു പാലറ്റാണ് ഭയങ്കര ബ്രാൻഡ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കുറേ നല്ല നല്ലൊരു സംഭവമാണ് കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാലറ്റാണ് പിന്നെ അതിൽ കോമ്പാക്ട് പൗഡറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് ഷെയ്ഡോളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏതാ സൂട്ടബിളാവുന്ന അറിയില്ല പിന്നെ കൺമേഷി ഐ ലൈനർ ഇതൊക്കെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് റെഡ് കളർ
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ബാഗാണ് സ്ഥിര ഐ ടി ബാഗ് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകാറ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കവറിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെച്ച് കാണിക്കണു എന്നുള്ളൂ ഇനി ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ അതൊക്കെ ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഏറ്റവും താഴെ വെച്ചു പിന്നെ ജ്വല്ലറി പിന്നെ മേക്കപ്പ് പിന്നെ ബേസിക് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മേലെ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ബോക്സുകളിൽ വയ്ക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ബോക്സുകളിലാണ് ഈ ഐറ്റംസ് വയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ ഓരോ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഞാൻ മുൻപത്തെ ഒക്കെ ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മക്കളുടെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മിക്കവാറും പാക്കിങ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മക്കളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നോ പാട്ട് പാടുന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അവർ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവരെ നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലാതെ അവർക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളവരെ മാക്സിമം മോട്ടിവേറ്റ് ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ഇവരൊന്നും ചെയ്യില്ല കയറി നിന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മര്യാദയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഭയങ്കര പേടിയും അത്ര രസമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ലെങ്കിലും മാക്സിമം അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ചെറുതായി ചെറുതായി തുടങ്ങി തുടങ്ങി അവർ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ആയിക്കോളും പ്രൈസ് ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല സ്റ്റേജിൽ കയറി അവർ പഠിക്കണം കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കയറി നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അത് പാട്ടായിക്കോട്ടെ സ്പീച്ച് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു നാല് വരി എന്താ പറയുക പ്രസംഗം ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അത്ര രസമൊന്നും ആയിരിക്കും സാധ്യ തന്നെ നിങ്ങൾ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോൾ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഇതുപോലെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ മാക്സിമം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ കോസ്റ്റ്യൂം ആയിക്കോട്ടെ ജ്വല്ലറി ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അധികം ചിലവില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൈസ് കിട്ടലോ ഇതൊന്നും അല്ല കാര്യം അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അത് കുട്ടികൾക്ക് ടാലൻ്റ് ഉണ്ടായാലും നമ്മളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക തന്നെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരാത്തിരി പണിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെയ്ക്ക് നിങ്ങ